லைகா ப்ரொடக்ஷன் சுபாஷ்கரன் வழங்கும் தாசில் ஞானவேல் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வேட்டையன் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது Hola! Your dream vacation to Hong Kong starts from Rs. 74,999 only with GT Holidays, South India's number one travel brand. One of the things I've learned is that I've learned from the 12th standard. I've learned from the 9th and 10th stage in the 9th and 10th stage. So, when we come to that stage, we have a lot of feelings and feelings. We have a lot of feelings and feelings and feelings. We have a lot of feelings. அப்படின்னா சொல்ல போனால் ஜென்ஸ் பாத்ரூம் குள்ள போகும்போது நீங்களும் போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு கூச்சமாக இருந்திருக்கும் அந்த டைம் எப்படி வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெளியே வந்தீங்க ஆக்சுவலாக வந்து எனக்குள்ள இருக்கிற ஃபீலிங்ஸ் வந்து எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் திருநங்கை தான் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது லெவன்த் டுவெல்த் அப்படின்னும் போது கண்டிப்பா இன்னொரு பக்கம் லவ்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா கண்டிப்பா அப்ரோச்சும் இருந்திருக்கும் நமக்கும் சில பேரை பிடிச்சிருக்கும் கிரஷ் இருந்திருக்கும் ஆனால் அது எப்படி சொல்றதுன்ற மாதிரி இருந்து உங்களுக்கு மாதிரி இருந்துட்டா மனுஷனா பிறந்த எல்லாருக்குமே ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு அப்படியே தாண்டி தாண்டி போகும்போது லெவன்த் டுவெல்த்ல ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஸ்கூல்ஸ்ல பொண்ணுங்க பசங்க எல்லாமே பண்றது தான் நானும் அதே மாதிரி தான் லெவன்த் டுவெல்த்ல அதிகமா இருக்கும் எங்க கிளாஸ் பசங்களை சைட் அடிச்சா நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து கிளாஸ் பசங்களை சைட் அடிப்போம் ஒருத்தனை மட்டும் ரொம்ப யூனிக்கா நோட்டீஸ் பண்ணிக்கிட்டே அவங்க கிட்ட பேசுறது அவங்க கிட்ட மட்டுமே பழகிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எனக்கு வச்சிருக்கேன் <laughs> தாண்டாம வரவே மாட்டாங்க கண்டிப்பா எல்லாருடைய வாழ்க்கையுமே இருக்கு பொண்ணுங்களுக்கும் நடக்குது பசங்களுக்கும் நடக்குது திருநங்கைகளுக்கு அதிகமாக நடக்குது பொண்ணு கிட்ட பண்ணா தானே தப்பும்பாங்க பொண்ணுங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க இவங்க கிட்ட பண்ணா என்ன பண்ணுவாங்க சொல்ல உங்களை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இவங்க இருந்து பாருங்க அப்படிங்கிற ஒரு தாட் அவங்களுக்குள்ள இருக்கு உலகெங்கும் வாழக்கூடிய ஆகாயம் தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு கிறிஸ்டியின் அன்பு வணக்கம் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து திருநங்கைகளை பார்க்கும்போது ஒரு வேடிக்கையாக பார்த்தாங்க ஒரு கட்டத்தில் வந்துட்டு அவங்க இந்த தொழில் பண்ணக்கூடியவங்க அவங்க இப்படி தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கான இடம் சமுதாயத்தில் இவ்வளோ தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க பட் அப்படி ஒரு பத்து வருஷம் தாண்டி வந்தோம் அப்படின்னா இப்போ அவங்கள பார்க்குற பார்வையே வியப்பாகவும் விந்தையாகவும் இருக்குது ஒருத்தங்களை போயிட்டு நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டால் டபுள் டிகிரி டிபிள் டிகிரி சொல்கிறாங்க என்ன சாதனை பண்ணிருக்கீங்க கேட்டால் அவங்க சொல்கிறத பார்த்தா ஒரு எஸ்ஏவி எழுதலாம் போல் அவ்வளோ விஷயங்கள் சொல்கிறாங்க அந்த வரிசையில் நம்ம நிறைய பேரை வந்து நம்ம இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து திருநங்கை இவாஞ்சலின் மாட்டி நாம கூட இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நான் இன்ட்ரோவில் சொன்ன மாதிரியே வந்துட்டு கண்டிப்பாக அந்த பார்வை வந்துட்டு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி தான் இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்கள பார்க்கும்போதே ஒரு அவங்கள்ட்ட போய் கேட்கும்போதே சில விஷயங்கள் சில கேள்விகள்லாம் ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் கேட்டிருப்பாங்க என்ன இப்படி இருக்கீங்க ஏன் இப்படி மாறினீங்க எப்போ மாறினீங்க அப்படின்ற மாதிரி பட் இப்போ வந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் என்ன சாதிச்சிங்க என்ன பண்ணிகிட்ருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது எனக்கு உங்களை ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது கேட்க வேண்டிய கேள்வி அதாவது இருக்கும் ஒரு கான்ஃபிடென்ட் தெரியுது உங்கள் ஃபேஸில் ஐ மீன் இப்போ இருக்கக்கூடிய நிறைய ட்ரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ்லாம் அங்கே போய் பேசும்போது ஒரு கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரானரியாக நாங்கள் வந்து யாருக்கும் சலைச்சவங்க இல்லை அப்படிங்கிறது அது எப்படி வந்துச்சு இப்போ ரீசெண்டாக ஒவ்வொரு திருநங்கையுமே தன்னோடய வாழ்க்கையில் வந்துட்டு இல்லை பிறந்ததுலேருந்து நிறைய கஷ்டத்தை ஃபேஸ் பண்ணி தான் வந்திருப்பாங்க எந்த ஒரு திருநங்கையுமே அவங்க பணக்காரங்களாக இருக்கட்டும் ஏழையாக இருக்கட்டும் பிறந்ததுலேருந்து வளர்ந்தது வரைக்குமே கஷ்டங்களை மட்டுமே சந்தித்து அவமானங்களையும் சந்தித்து வேதனைகளையும் சந்தித்து தான் வருவாங்க சில ஒரு சில திருநங்கைகள் படித்த திருநங்கைகள் இருப்பாங்க அவங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு என்ன தான் அவங்க வந்து ஒரு பிச்சை எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் இல்லை வந்து பாலியல் தொழிலில் இருந்தாலும் இல்லை வேறு ஏதாவது இதர வேலைகளை செஞ்சுட்டு இருந்தாலுமே நம்ம ஒரு இடத்துல வந்து சாதிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நோக்கம் இருக்கும் அதுக்காக சில திருநங்கைகள் படிப்பில் இம்பார்ட்டன்ட் பண்ணி காட்டுவாங்க சில திருநங்கைகள் வந்துட்டு மாடலிங் ஃபீல்டில் காட்டுவாங்க சில திருநங்கைகள் தன்னோட அந்த செல்ஃப் பிஸ்னஸ் ஏதாவது பண்ணி அவங்களை வந்து ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் கொண்டு வர திருநங்கைகள் ஏதாவது ஒன்று பண்ணிட்டே தான் இருப்பாங்க யாரும் இல்லை இப்போ முன்னாடி இருக்கிறவங்களில் இப்போ அதிகமாக வந்து அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே பெக்கிங் ப்ராஸ்டியூஷன் இந்த மாதிரியே தான் இருந்தது இப்போ ஒரு திருநங்கைன்னு பார்த்தாலே அந்த ஒரு கண்ணோட்டத்தில் தான் பார்க்கவும் நமக்கே தோணும் என்ன என்ன <laughs> 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 
இங்கே ஆக்சுவலாக என்னோடய சொந்த ஊர் சென்னை தான் ஸோ இங்கே நான் ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் நான் படித்தேன் அதுக்கப்புறம் சில சூழ்நிலை காரணமாக நான் அங்கே ஊருக்கு போயிட்டோம் திருப்பூரில் தான் நான் படித்தேன் அங்கே டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரையும் படிச்சுட்டு காலேஜ் வந்து நான் கோயம்புத்தூரில் படித்தேன் பிஏ இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் வித் கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் என்னோடய பேச்சுலர் டிகிரி நான் கோயம்புத்தூரில் காலேஜில் தான் முடிச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே சென்னை வந்து இங்கே படிக்கிறதுக்காக தான் இங்கே வந்தேன் ஸோ இங்கே இப்போ வந்துட்டு எம்டிஎஃப்டி அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் வந்துட்டு பாண்ட் டுவின் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மூலயமா என்னை படிக்க வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாஸ்டர் டிப்ளமோ இன் ஃபேஷன் டிசைன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோர்ஸ் படிச்சுட்ருக்கேன் வா ஆக்சுவலி இன்ட்ரோ தான் சொன்னால் பார்த்தீங்களா அது இன்ட்ரோவே எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை தாண்டி என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்க ஆக்சுவலி உங்களுடைய ஜேர்னியில் ஒரு ஆசை இருந்திருக்கும் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணிட்டா போதும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் இல்லை இதெல்லாம் இல்லை நமக்கு ஒரு லெவல் இருக்குது அதை பண்ணி ஆகணும் அது ஆம்பிஷன் வந்து நான் லாஸ்ட்டாக கேட்குறேன் பட் என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த ஸ்ட்ரகிளில் நீங்கள் போயிட்டுருக்க அந்த இதில் ஒரு ஒரு திருநங்கை வந்து ஒரு ஸ்டடிஸ் ஒரு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் படித்து முடிக்கிறதே ஒரு பெரிய அச்சீவ் தான் என்னை கேட்டால் ஏன்னா வந்து சின்ன வயசில் அந்த நைன்த்து டென்த்து அப்படிங்கிற ஸ்டேஜில் எல்லாமே எங்களுக்குள்ள அந்த ஃபீல் வந்துடும் நம்ம போயிடணும் இதுக்கு மேலே நம்ம இருக்கக்கூடாது ஏன்னா அதுதான் அந்த வீட்டை விட்டு நாங்கள் அந்த எங்களை நாங்கள் பிரிச்சுக்கிற ஒரு ஸ்டேஜ் ஸோ நாங்கள் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து வீ இன்னும் என்னோடய ஃபீலிங்ஸையும் என்னோடய உணர்வுகளையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிவிட்டு நான் படிக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ நான் அது டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டையும் நான் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னாலே எனக்கு ஒரு பெரிய சாதனை தான் ஏன்னா டுவெல்த்து நான் முடித்தாலே எனக்கு நல்ல ஒரு வேலை கவர்மெண்ட் எவ்வளவோ ஃபெசிலிட்டிஸ் ட்ரான்ஸ் பீப்புளுக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ நான் டுவெல்த்து அப்படிங்கிற முடிச்சிருந்து நான் என்னோடய முயற்சியில் நான் இன்னும் கவர்மெண்ட் கிட்ட நான் போய் போகிறதுனா எனக்கு நல்ல ஒரு வேலை கிடைக்க சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதையும் மிஞ்சு காலேஜ் போய் படிக்கிறதுங்கிறது இன்னும் பெரிய சேலஞ்சு அங்கே இருக்கிற கேலி கிண்டல் எல்லாமே தாண்டி போய் அதில் படித்து கா ஸ்டடீஸ்லேயும் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி படித்து ரொம்ப கஷ்டம்தான் அதை சாது அதையோ முறையடிச்சு படித்து வர்றது பெரிய விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் கண்டினியூஸாக இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிறதும் பெரிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லை சும்மா நீங்கள் நான் என்ன தான் எப்படி இருந்தாலுமே ஒரு ஒருத்தவங்களுடைய பார்க்குற கண்ணோட்டங்கிறது கேலியாகவும் கிண்டலாகவும் இப்போ வரைக்குமே இருக்கும் ஈவன் நான் எங்கே நான் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிற காலேஜில் கூட நான் லிஃப்டில் போயிட்டு இருக்கும் போதும் என் கூட சக ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்திருந்தாங்க வேறு அவங்க வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்தாலுமே நான் உள்ள வந்துட்டேன் லிஃப்ட் குள்ள வந்துட்டேன் அவங்க பக்கத்துல இருக்கவங்கள சிரிப்பாங்க ஆனா ஏன் அந்த சிரிக்கிறாங்கன்னு தெரியாது எனக்கு அப்போ எனக்குள்ள ஒரு மோட்டிவேட் ஆன ஒரு எண்ணம் என்ன தோணும்னா பரவாயில்ல நம்ம அவங்க சிரிக்கிற அளவுக்காவது நம்ம இருக்கும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சந்தோஷமாக தான் நான் எடுத்துப்பேன் ஏன்னா அதை குறிச்சு நான் வருத்தப்பட்டேன் அப்படின்னா டெய்லியும் நான் கண்ணீர் வடிச்சுட்டு தான் இருக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணி நான் வந்துட்டேன் எனக்கு படிக்கிறதுங்கிற ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு நான் சின்ன வயசுல ஒரு அழகான ஒரு வார்த்தை கற்றது கைமண் அளவு கல்லாது உலகளவு ஸோ நம்ம கல்லாத விஷயங்களை நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கணும் இல்லையா ஸோ நம்ம வாழ்க்கையில் எனக்கு அதான் ஒரு ஒரு ஃபீல்டில் மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டுறது அப்படிங்கிறது ஓகே தான் ஆனால் நான் எல்லாத்துலேயுமே இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கணும்னு நினைப்பேன் ஈவன் இப்போ ஒரு ஒரு காம்படிஷன் வச்சாங்க அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே என்னோடய பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கணும் இப்போ ட்ராயிங்னா அதுலேயும் நான் கலந்துக்கணும் பேச்சு போட்டினா அதுலேயும் நான் கலந்துக்கணும் வேறு ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கைவினை செய்கிற பொருட்கள் அந்த மாதிரி ஒரு காம்படிஷன் எல்லாத்துலேயுமே நம்மளுடைய பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்கணும் ஈவன் நான் இதில் மட்டும்தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது எல்லா துறையிலுமே நான் சாதிக்கலாம் நல்ல சமைக்கிற திருநங்கைகள் இருக்காங்க எவ்வளவோ நம் எவ்வளவோ பேர் வீட்டில் செஞ்சாலும் நல்லாது இப்போ தூக்கி வீசிடுறாங்க ஆனால் திருநங்கைகளுடைய உணவை நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா மறக்கவே மாட்டீங்க நிறைய பேர்கிட்ட நீங்கள் கேட்டு பாருங்க புது இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்குது அவங்க இல்லை உண்மையாலுமே நிறைய பேர் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இன்னுமே கோயம்புத்தூரில் நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸில் திருநங்கைகள் பீப்புள் அவங்களை கூப்பிட்டு தான் சமைக்க வைக்கிறாங்க இது ஏன்னா வந்து அவங்க கையில் வந்து காட் கொடுத்த அந்த ஸ்பெஷல் கிஃப்ட்டை ஸோ ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே வளரும் போதே அந்த பெண்களுக்கு உண்டான விஷயத்தில் நாங்கள் அதிகமாக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து வளரோம் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் நான் குக்கிங் பண்ணுறது எல்லாமே அப்படியே பிளட்லேயே சோக்காய் சோக்காய் நாங்களும் எங்கள் வீட்டில் சின்ன வயசுலேருந்தே சமைச்சு சமைச்சு நல்லா பழகி நாங்கள் இப்போ வரும்போது நல்லா குக் பண்ணுவோம் என்னோடய இதுலேயும் நான் நல்லா குக் பண்ணுவேன் நல்லா ட்ரா பெயிண்டிங் பண்ணுவேன் ஸ்பீச் நல்லா பண்ணுவேன் நிறைய பக்கம் போய் பேசியிருக்கேன் நான் அது மட்டும் இல்லாமல் பாண்டவன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு ஸ்வேதா மேம் அப்படின்னு சொல்றவங்க ஒருத்தவங்க அவங்க தான் அவங்க ஃபவுண்டர்
டைட்டில் வின்னர் மிஸ் குவாகம் வின்னர் அவங்க தான் ஸோ அவங்க என்ன இன்ட்ரோ கொடுத்தாங்க சரின்னு சொல்லி நான் அதில் கலந்துக்கிட்டேன் அதில் அதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜு ஸோ அதில் கலந்துக்கிட்டு நான் அதில் டைட்டில் வின்னராக வின் பண்ணலை ஃபஸ்ட் ரன்னர் அப்பா வந்தேன் ஸோ அதுவே எனக்கு பெரிய வெற்றி தான் வெற்றிங்கிறது நான் அந்த ஸ்டேஜில் நான் எனக்கு தெரியும் இப் ஒவ்வொரு அந்த பதினஞ்சு பேருக்குமே அவங்க தான் ராணி அவங்க தான் அழகி இந்த தென்னிந்திய அழகிங்கிறது அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க தான் மா மற்றவங்க என்ன சொல்ல மாட்டாங்க அந்த பதினஞ்சு பேர் இல்லைங்களா ஸோ எனக்கு நான் அழகிங்கிற விஷயம் எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் எனக்கு அந்த இது கொடுத்த பரிசு இரண்டாம் இடம் ஸோ அதுக்கு நான் டிசர்வ்டான ஒரு பொண்ணு தான் ஓகே நான் ஆக்சுவலி மற்ற விஷயங்களை கேட்கும் போது கூட இந்த அளவுக்கு ஃபேஸ் பிரைட் ஆகல பட் இந்த குக்கிங் சொல்லும் போது ஃபேஸ் பிரைட் ஆகுது அழகை பற்றி பேசும்போது ஆப்வியஸ்லி வந்து ஃபேஸ் பிரைட் ஆகுது நீங்கள் வந்துட்டு பெண்ணாக மாறணும்னு ஆசைப்பட்டுருப்பீங்க பட் இப்போ வந்து ஃபுல்லாகவே உங்களை வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்க ஒவ்வொரு நாளும் சாரி கட்டும் போதும் சரி பொட்டு வச்சுக்கும் போதும் சரி முடி எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணும்போது எவ்வளோ ஹாப்பினஸாக இருக்குது ஏன்னா நம்ம இதுவாக தான் ஒன்று ஆசைப்பட்டோம் பட் நம்மளை இன்றைக்கி அப்படியே நம்ம க்ளோரிஃபை பண்ணி ஏன்னா பெண்கள்னாவே சொல்லுவாங்க அவங்கள அவங்கள ரொம்ப வந்துட்டு கொண்டாடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அந்த ஃபீல்குள்ளே வந்துட்டீங்க எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் கிளம்பும் போதும் கண்டிப்பாக இது ஒரு நல்ல ஒரு கேள்வி என்ன கேட்டால் ஒரு திருநங்கை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னாலே ரொம்ப ரொம்ப மேக்கப் பண்ணுவாங்க சில பேர் சில பேர் பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருப்பாங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஆனால் நம்ம நார்மலாகவே ஒரு ட்ரான்ஸை பார்த்தாலே அதிகமாக மேக்கப் பண்ணுவாங்க நமக்குள்ளே தோணியே இவங்க இவ்வளோ பண்ணுறாங்க பூ வந்து பொண்ணுங்கள்லாம் சும்மா கொஞ்சம் தான் வைப்பாங்க ஆனால் திருநங்கைங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக வைப்பாங்க எல்லா விஷயம் பேசுனதில்லை நினைக்கிற விஷயம் இல்லை அதுதான் இது ஆக்சுவலாக வந்து நிறைய அதிகமாக அதிகமாக எப்படி சொல்கிறது ஒரு புடவை கட்டுறதாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்துட்டு எல்லா ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அந்த விஷயத்த பண்ணுவாங்க ஈவன் நீங்கள் காது குத்தி இருந்தால் கூட பாருங்களேன் லைனாக குத்திருப்பாங்க திருநெங்கி பார்த்துருக்கீங்களா மூக்குத்தி ரெண்டு மூக்குத்தி போட்டிருப்பாங்க அடிஷ்னலாக இங்கே ஒன்று போட்டிருப்பாங்க இங்கே குத்திருப்பாங்க சில பேர் பொட்டெல்லாம் நொறு பெரிய பெருசாக அழகாக பெருசு பெருசாக வைப்பாங்க இது ஈவன் நீங்கள் அவங்களோட ஒரு ஃபெஸ்டிவலுக்கு போனாலுமே என்னோடய கம்யூனிட்டி பீப்புளோட ஃபெஸ்டிவலுக்கு போனாலுமே ரொம்ப அப்படியே வந்து ஏதோ ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான வேர்ல்டில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுடைய அந்த மேக்கப் அவங்களுடைய அந்த பர்ஃப்யூம் ஸ்மெல்ஸ் எல்லாமே தேடி கண்டுபிடிச்சி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் பண்ணுவோம் ஏன் இப்படி பண்ணுறாங்கன்னு நமக்குள்ளே ஒரு கொஷின் இருக்கும் ஒரு சின்ன விஷயம்தான் ஒரு சின்ன இடத்துலையாவது நான் என்னை வந்து ஒரு பொண்ணாக நான் ஃபுல்ஃபில் ஆக்கிக்க மாட்டேனா அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் ஸோ இந்த இது நான் போட்டேன் இந்த காது இந்த இடத்துல குத்துனா நான் எனக்கு அது இன்னும் ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கும் இல்லை இன்னும் இந்த இந்த சைடும் நான் மூ குத்துறேன் எனக்கு அது ஒரு ஃபில்லாக இருக்கும் மாங்கு வச்சா கல்யாணங்கிறது திருநங்கைங்களுக்கு அது வேறு பாட்டை ஸோ ஆனால் மாங்கு வைப்பாங்க அது அவங்களுக்கு அழகாக இருக்கும் கால் ஃபுல்லாக நிறைய மெட்டி போடுவாங்க அவங்க ஒரு பொண்ணுங்க பார்த்து பொறாமப்படுற அளவுக்கு ஒவ்வொரு விஷயம் ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் பொண்ணுங்க பொறாமப்பட்டுருவாங்க அவங்க திருநங்கை அழகா இருக்காங்க அழகா இல்லைங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம் அவங்க கட்டியிருக்கிற சாரீல அவங்க அட்மைர் ஆயிடுவாங்க எங்க நீங்க எங்கங்க சாரி எடுக்கிறீங்க அக்கா இந்த இந்த ஜுவல் மட்டும் எங்க வாங்கினீங்கன்னு சொல்றீங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க நிறைய பேர் அப்படி கேட்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும் அப்போ தான் நம்மளோட அந்த நான் அந்த ஃபுல்லாக நான் மேக்கப் பண்ணதுக்கும் நான் ஒவ்வொரு நாள் நான் பண்ணிட்டு வரதுக்குமே என்னோட சந்தோஷம் அவங்க என்னை பார்த்து கொஷின் பண்ணும்போது தான் எனக்கு தெரியும் சரி இப்போ வந்து ஒரு செயின் நான் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து என்னை பார்த்து கேட்பாங்க அக்கா இந்த செயின் எங்கே வாங்கினீங்க ஆக்சுவலாக எனக்கிட்டே இதே மாதிரி இருக்கா ஆனால் இந்த மாதிரி யூனிக்காக இல்லைக்கா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போது நான் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இது என்னால் செலக்ட் பண்ண ஒரே விஷயம் நானும் அதான் கேட்குறேன் எங்கே கிடைக்குது உங்களுக்கு இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக எங்கே கிடைக்குதுங்கிறது பர்டிகுலராலாம் இல்லை எல்லா பக்கமும் கலந்துருக்கிற ஒரு விஷயத்த தேடல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தின் மூலமாக அதை நல்லா தேடி 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 சர்ச் பண்ணி இது நமக்கு ஆப்ட் ஆகும் இது நமக்கு இந்த விஷயம் பிடிக்கும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்தர் டேஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சில இப்போ நீங்கள் எஜுகேட்டட் பீப்புள் வந்து ஒரு விதமான டேஸ்ட் லைக் பண்ணுவாங்க இல்லை நார்மலாக இருக்கிற ஒரு ஹோம்லியாக இருக்கிறவங்க ஒரு விஷயத்த லைக் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தவங்களும் தேடி தேடி அவங்க அது விஷயத்தில் அட்மையர் ஆவாங்க அதுதான் ஓகே நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு சொன்னீங்க ஒரு லிஃப்டில் போகும்போது கூட ரெண்டு பேர் ஸ்மைல் பண்ணுவாங்க எனக்கு அது இப்போ ஹாப்பியாக இருக்குன்னு ஆனால் உள்ளுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஹர்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஐ மீன் நம்மளை ஏன் தனியாக பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கூட உங்களுக்கு கேட்டேன் இன்னும் நல்லா ஹைட்டாக இருக்காங்க
சில நேரங்களில் நான் கண்ணாடியை பார்க்கும்போது நிறைய ஃபீல் பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு ஒரு பெம்பிள் வந்தாலுமே ஃபீல் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் ஃபீல் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி என்னோட ஹைட்டாக இருக்கிறதுக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணேன் சார் ஒரு சின்ன ஒரு கொஞ்சம் குள்ளமாக இருந்திருக்க கூடாதா இல்லை ஒரு ஒரு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்திருக்க கூடாதா இல்லை இதுக்கு ஏதாவது சர்ஜரி இருக்குமா அந்த மாதிரிலாம் ட்ரை பண்ணேன் நான் இல்லை அது ஒரு சின்ன ஆசை கொஞ்சம் குள்ளமாக இருந்தால் கூட்டத்தோட கூட்டமும் போயிடலாமே தனியாக இருந்தால் ஏதோ ஒரு மாதிரி எல்லாருமே நம்மளை நோட்டீஸ் பண்ணுற மாதிரியே இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபீல் பண்ணி சரி ஓகே அப்படியே இந்த பக்கம் வந்துட்டோம் நான் என்னென்ன கமெண்ட்ஸ் வரும் இப்போ ஹைட்டாக இருக்க பொண்ணு ஒரு சாரி கட்டிட்டு ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்கா அப்படின்னும் போது அவங்கள பார்க்கும் போது ஒரு கமெண்ட்ஸ் வரும் சில பேர் அதை ரசிப்பாங்க சில பேர் ஐயோ என்ன இப்படி கமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நீங்கள் ரசித்த கமெண்ட் என்ன இன்னொரு பக்கம் வந்து என்ன இப்படிலாம் கமெண்ட் பண்ணுறாங்கன்னு நினச்சது என்ன அதாவது எனக்கு ஜென்யூனாக கேட்குறேன் ஜென்யூனாக நிறைய கமெண்ட்ஸ் வருவாங்க இப்போ ஏன்னா வந்து ஹைட்டாக இருக்கிறது ப்ளஸ் லீனாக இருந்தால் அது நல்லா இருக்காது ஸோ ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் இருக்கணும் நான் கொஞ்சம் ஓவராக தான் இருக்குது ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு நீங்கள் சப்பி க்யூட்டாக இருக்கீங்கன்னு சொல்லுவாங்க இப்போது நம்ம கண்டுக்கலைனாலுமே நாட்டு கட்ட போகுதுடா அப்படின்பாங்க சும்மா கும்முன்னு இருக்கா பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போது அவங்க சொல்லும் போது ஒரு இடத்துல ஏன் இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு தோன்றதுக்கு அது செகண்டாக தான் தோணும் அதுக்கு முன்னாடி சரி நம்ம நாட்டுக்கட்டையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன சந்தோஷம் இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்கும்னா ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு பொண்ணுங்களை வந்து குறிக்கிற வார்த்தை தானே ஸோ அதனால் எனக்கு அதில் ஒரு சந்தோஷம் நான் அதனால தான் நான் சொன்னேன் பாருங்களேன் இவ் இது நான் வருத்தப்பட்டதுக்குண்டான பலன்னு நான் வந்து நான் எனக்கு என்ன நான் என்ன சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது தான் ஒரே வழி ஹைட்டை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஹைட்டை குறைக்க முடியாது அதில் என்ன ப்ளஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஆ அது ஆ அதுதான் அப்போ யூனிக் ஒரு ஒரு எம்பாசிஸா ஒரு க்ரௌடு இருந்ததுன்னா அதில் ஒரு எம்பாசிஸான ஒரு விஷயம் ஒரு அம்பர்லாம் மட்டும் டிஃப்ரெண்டாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஸோ எல்லா கூட்டத்துலையுமே நான் மட்டும் தனியாக தெரியுவேன் எனக்கு அது சந்தோஷம் தானே நான் யூனிக்காக இருக்கேன் அப்படிங்கிறது இந்த ஜெண்டர் கடவுள் எனக்கு கொடுத்த விஷயங்கிறது சந்தோஷம்தான் ஸோ நான் எனக்குள்ளே இருக்கிற இந்த ஹை கடவுள் வந்து பைபிளில் ஒரு அழகான ஒரு வசனம் இருக்கும் தெய்வன் அவருடைய சாயலாக தான் ஒவ்வொரு மனுஷனையும் உண்டாக்கியிருக்காரு ஸோ என்ன நான் அவருடைய சாயலாக தான் உண்டாக்கியிருப்பார் இல்லையா ஸோ நான் ஹைட்டாக இருக்கேன் குள்ளமாக இருக்கேன் குண்டாக இருக்கேன் கருப்பாக இருக்கேன் வெள்ளையாக இருக்கேன்னு சொல்லி நான் எது நான் கடவுள் ஒருவேளை என்னை எப்படி படிச்சிருந்தாலுமே நான் ஏற்றுட்டு இருந்திருப்பேன் ஏன்னா கடவுளே என்னை பொறுத்தவரை ஹைட்டாக இருந்திருப்பாரோ போல அப்போ நானும் அப்படிதான் அவரோட சாயலாக இருக்கிறேன்னா இவங்கெல்லாம் என் மாத்திரம் சொல்லுங்க இவங்க என்ன கேள்வி கண்டுல பண்ணால் பண்ணிட்டு போட்டாங்க கடவுளே என்ன மாதிரி தான் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி நான் என் மனசில் அந்த ஒரு விஷயம் பைபிளில் எனக்கு அது அடிமையாக ஆச்சு ஸோ நான் அதில் நான் என்ன மோட்டிவேட் பண்ணிக்கிட்டேன் கண்டிப்பாக இப்போ இப்போ நீங்கள் இவ்வளோ விஷயங்கள் பேசும்போது ஒரு எயித்து நைன்த்துன்னும் போது நமக்கு எதுவுமே தெரியாது அந்த டைமில் வந்துட்டு என்ன நடந்துகிட்ருக்கு ஏது நடந்துகிட்ருக்கு எதுவுமே தெரியாது நம்ம வெளியில் சொல்லும்போது வேணால் நம்மளுடைய அந்த வெளியில் இருக்க நம்மளுடைய மற்ற விஷயங்கள்லாம் மாறுதுன்னு சொல்லலாம் பட் உள்ளுக்குள்ளே மனசுக்குள்ள நமக்கு ஒரு பொண்ணை பிடிக்கும் ஒரு பையனை பிடிக்கும் சம்திங் அது ஒரு நடந்துகிட்ருக்கும் பக்கத்தில் இருக்க யாருக்கும் உங்களை பற்றி தெரியாது அவங்கள்ட்ட எக்ஸ்பிளைனும் பண்ண முடியாது அப்போ சில நேரங்களில் கூச்சமாகவும் இருந்திருக்கும் நம்ம இதெல்லாம் பண்ணுறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படின்னா சொல்ல போனால் ஜென்ட்ஸ் பார்த்துட்டு உங்களை போகும்போது நீங்களும் போகும்போது உங்களுக்கு ஒரு கூச்சமாக இருந்திருக்கும் அந்த டைமை எப்படி வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரகிள் ஐ மீன் அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு வெளியே வந்தீங்க ஐ மீன் அது அந்த விஷயங்களை எப்படி வந்து ஹேண்டில் பண்ணுங்க ஆக்சுவலாக வந்து எனக்குள்ளே இருக்கிற ஃபீலிங்ஸ் வந்து எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் திருநங்கை தான் அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியாது எனக்குள்ள வந்து நான் ஒரு நான் ஒரு பையனா தான் போறேன் கூச்சமா இருக்கும் பசங்க கிட்ட வரும்போது கண்டிப்பா ஏன்னா என்னோட ஃபீல் என்னோட உணர்வுகள் அப்படிங்கறது ஒரு பெண்ணுக்கு உண்டான உணர்வுகள் தான் நான் வளரும் போதே என்னோட ஹார்மோன்ஸ் அப்படித்தான் இருக்கு இல்லைங்களா இப்ப நான் ஒரு மேலா இருந்திருந்தேன் அப்படின்னா இன்னொரு மேலும் என் கூட வரும்போது எனக்கு அந்த ஃபீலிங் இருக்கு அதுலேயே வாட அமைச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவன் ஷோல்டர்ல நான் கை போட்டு அவன் என் ஷோல்டர்ல கை போட்டு போவேன் அவன் என் ஷோல்டர்ல கை போட்டாலும் எனக்கு கூச்சமா இருக்குங்கிற பட்சத்துல நான் இப்படி ஈவன் நான் லெவன்த் டுவெல்த் படிக்கும்போது பாய்ஸ் ஹை ஸ்கூல்ல படிச்சேன் நான் அப்போது நீங்கள் நீங்கள் ரெஸ்ட் ரூம் அதை நீ அந்த ஒரு நல்ல டாபிக் அது எல்லா திருநங்கையுமே ஃபேஸ் பண்ணாத ஒரு விஷயம் எல்லாரோடையும் போகவே மாட்டாங்க ரெஸ்ட் ரூம் பிரேக் விட்டாங்கன்னா போகவே மாட்டாங்க கிளாஸ்க்குள்ளேயே இருப்பாங்க ஏன்னா திருநங்கை இங்கே எல்லாமே நல்லா படிக்கிறவங்களாக தான் இருப்பாங்க மேக்ஸிமம் நைன்டி பர்சன்டேஜ் எல்லாமே கிளாஸ் டாப்பர்ஸாக தான் இருப்பாங்க எங்கள் கிளாஸ்லேயுமே நான் டாப்பர்ஸாக தான் இருந்தேன் ஸோ நான் என்னோட மேம் கிட்ட என்னோட
அந் பாய்ஸ் கேங்கில் ஒரு எம்பாசிஸான இருக்கிற ஒரு பர்சனை மட்டும் தான் நான் செலக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி அப்படியே நிறைய அப்படியே சும்மா ஒவ்வொரு கிளாஸ்லையுமே ஏன்னா வந்து அவங்க கூடயுமே நம்ம வந்து எனக்குள்ளே இந்த ஃபீலிங்ஸ் இருக்கிறான்னு சொல்லி ஷேர் பண்ணிக்க முடியாது ஈவன் எங்கள் எங்கள் ஃபேமிலியும் கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலி ஸோ வந்து ஒரு சின்ன விஷயனாலுமே நான் பயப்படுவேன் யாருக்கு பயப்படணும் இல்லையோ கடவுளுக்கு நான் ரொம்ப பயப்படுவேன் ஸோ நம்ம பண்ணுறது தப்பு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் குத்துச்சுன்னா நான் அந்த விஷயத்த விட்டு வெளியே வந்துடுவேன் அப்படியே தாண்டி தாண்டி போகும்போது லெவன்த் டுவெல்த்தில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸ்கூல்ஸில் பொண்ணுங்க பசங்க எல்லாமே பண்ணுறது தான் நானும் அதே மாதிரி தான் லெவன்த் டுவெல்த்தில் அதிகமாக இருக்கும் எங்கள் கிளாஸ் பசங்களை சைட் அடித்தா நல்லா இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு பக்கத்து கிளாஸ் பசங்களை சைட் அடிப்போம் ஒருத்தனை மட்டும் ரொம்ப யூனிக்காக நோட்டீஸ் பண்ணிக்கிட்டே அவங்கிட்ட பேசுறது அவங்ககிட்ட மட்டுமே பழகிறது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் எனக்கு இருந்திருக்கு ஓகே ஆனால் பையனுக்கு தெரியாது அந்த பையனுக்கு தெரியும் பட் நான் இந்த மாதிரி தான் இருக்கிறது சும்மா அவன் என்கிட்ட அந்த ஃப்ரெண்ட்லியாக பண்ணுறான் அப்படின்னு தான் அவன் நினச்சிருப்பான்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒரு என்ட்ரான்ஸ் அப்படின்லாம் அவனுக்கு தெரியும் அதுக்கப்புறம் காண்டாக்ட் பண்ணிங்களா அந்த பையனை இப்போ ஆ இப்போ காண்டாக்ட் பண்ணேன் பட் எனக்கு இப்போ அவன் மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை ஸோ அவனை காண்டாக்ட் பண்ணி ஹாய் மட்டும் சொல்லி என்னோட சேஞ்ச் ஏன்னா அவன் பார்க்கணும் இல்லை நான் சைட் அடித்த பையன் நான் இப்போ என்ன மாதிரி இருக்கேன் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக நான் அவன்கிட்ட ஒரு ஹலோ சொன்னேன் இப்போ நமக்கு ஒரு குரூப் ஒன்று இருக்கும் ஸ்கூல் குரூப் ஒன்று இருக்கும் அதில் வந்துட்டு உங்களுக்கு பேர் வந்து வேறு பேராக இருந்திருக்கலாம் வாட்டர் வேறு இருந்திருக்கலாம் டே இப்போ அவன் எப்படி மாறிட்டான் பாடுறான்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் மீம்ஸ்லையும் பார்த்துருப்பீங்க நிறைய இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸில் பார்த்துருப்பீங்க நான் இப்படி இருந்தேன் நான் தான் இப்படி ஆகிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி அதில் அந்த மீமாக பார்க்கும்போது வீடியோவை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அது பெருமையாக இருக்கும் நான் இப்படி இருந்தேன் பட் இப்போ நான் மாறிட்டேன் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி லைஃப்பை மாற்றிட்டேன் ஆனால் கமெண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்களை வந்துட்டு உங்களை ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் வரும் ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ்மே சில பேர் வந்து உங்களை ரொம்ப திட்டிருப்பாங்க சம்திங் அவங்களுக்கு அது புரிதல் இல்லாமல் நிறையா பேசியிருப்பாங்க அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்களை பார்க்கும்போது ஹர்ட்டாக இருக்குமா இல்லை ஓகே இது கடந்து போயிடலாம் இதெல்லாம் எதுக்கு நமக்கு நம்ம நம்ம வாழ்க்கையை கரெக்டாக வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் தோணும் இல்லை ஆக்சுவலாக எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு குரூப்புங்கிறதே நான் அங்கே இல்லை இல்லை பட் இல்லை கேட்குறேன் இப்போ நீங்கள் காண்டாக்டில் இருக்கேன்னு சொல்கிறீங்கல்ல ஸோ மேபி உங்களுக்கு கூட படித்தவங்க நிறைய பேர் உங்களை இப்போ பார்ப்பாங்கல்ல பார்ப்பாங்க அவங்க இப்போ வந்து நான் ஒருத்தவங்ககிட்ட சொல்லும்போது அவங்க இன்னொருத்தவங்கள்ட்ட சொல்லலாம் இன்றைக்கு நம்ம கிளாஸில் இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க படிச்சுட்டு இருந்தாங்களா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்னுடைய பழைய விஷயங்கிறது ஒரு எப்படி சொல்கிறது கஷ்டமான விஷயந்தான் கஷ்டங்கிறத விட அது ஒரு அக்லி லைஃப்பு அப்படிங்கிறது மாதிரி கூட இருக்குது ஏன்னா இப்போ நான் ப்ரெசண்டில் வந்து நான் நல்லா இருக்கேன் ஏன்னா நான் வந்து இது பண்ணி நான் ஃபுல்ஃபில் ஆகிட்டேன் ஸோ என்னோடய பழைய ஈவன் நான் என்னோடய பழைய ஃபோட்டோ பார்க்குறதுக்கு கூட எனக்கு பிடிக்காது நான் ஒரு பையனாக இருக்கிற அந்த ஃபோட்டோவை பார்க்குறதுக்கு கூட எனக்கு பிடிக்காது சில திருநங்கைகள் தன்னுடைய அந்த பழைய பெயரை கூட வெளியே சொல்ல மாட்டாங்க அந்த பழைய பெயர் பழைய ஃபோட்டோ யார்கிட்டையும் எல்லாமே அது ஒரு சஸ்பென்ஸாகவே தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் எனக்கும் பட் என்னுடைய பழைய பேர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால அந்த பேரை சேர்த்து தான் நான் இவாஞ்சலின் மார்டினா அப்படிங்கிறதே வச்சிருக்கேன் என்னுடைய பழைய பேர் மார்டன் மார்டின் ஓகே மார்டின்ல இருந்து இவாஞ்சலின் மார்டின் இவாஞ்சலின் மார்டினா எனக்கு இந்த இவாஞ்சலின் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வந்து இந்தியாவிலேயே முதல் திருநங்கை போதுக்கு ரெஸ்தர் பாரதி அம்மான்னு சொல்லி ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்க எனக்கு அந்த பேர் வச்சாங்க இவாஞ்சலின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவாஞ்சலின் அப்படின்னா ஒரு குட் நியூஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ குரு நற்செய்தி மார்டன் அப்படின்னா வந்து ஒரு பறவை ஒரு தூக்குணாங்குருவியோட கம்யூனிட்டி சேர்ந்த ஒரு பறவை ஸோ நற்செய்தியை கொண்டு போகிற பறவையாக நான் இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த பேரா பேர் ஆமா நம்ம இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து நம்மளை கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னா அதுக்குண்டான தான் கடவுள் நம்மளை பிளஸ் பண்ணுவார் அது நம்ம ஒவ்வொருத்தவங்களையும் சொல்லி சொல்லி ஒரு குழந்தை நம்ம பிறந்தா கூட பார்த்து பார்த்து எவ்வளோ பார்த்து பேர் வைக்கிறோம் ஸோ நானும் என்னோடய நான் ஜெண்டரையும் நான் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் நான் எவ்வளோ பார்த்தேன் எனக்கு பிடிச்ச பேரை நான் வைப்பேன்னு சொல்லி தான் என்னுடைய பழைய பேரை நான் மாற்றாமல் அப்படின்னு நான் வச்சுக்கிட்டேன் ஓகே ஒரு சொன்னீங்கல்ல ஒரு கசப்பான அனுபவம்ன்ற மாதிரி சொன்னீங்க அந்த லைஃப் வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் மோசமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் கிறிஸ்டின் ஃபேமிலின்னும் போது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருப்பாங்க தென் வந்து நம்ம போய் யாராக இருந்தாலுமே ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க இப்போ கிறிஸ்டின் ஃபேமிலி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாகவும் இருப்பாங்க வீட்டில் சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு எதிர்ப்பு இருந்திருக்கும் அதை தாண்டி நீங்கள் கொஞ்சம் வெளியே வரும்போது நிறைய விஷயங்களை வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீ
சர்ச்சுக்கு போகும்போது பைபிள் படிக்கும் போதும் அந்த விஷயங்கள் பைபிள் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அஹ் புருஷர்களுடைய உடைய ஸ்திரீகள் தரிக்கல் ஆகாது ஸ்திரீகளுடைய உடைய புருஷர்கள் தரிக்கல் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டும் ஆஹ் ஆண்களுக்கு வந்து முடி வந்து கனவீனமா இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இதை நானும் தானே படிச்சு வளர்ந்தேன் அப்போ நான் இன்னும் நான் 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 ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறனால வீடு ஸ்கூல் சர்ச் இதுதான் எனக்கு இம்பார்ட்டன்ட் வேற என்ன விளையாட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படி விளையாடுறதாலும் பொண்ணுங்களோட சும்மா ஒன் ஆர் அந்த மாதிரி தான் விளையாடணும் இல்லையா பசங்க கூட போயிட்டு ஐக்கியமாகிறது வெளியே சுத்துறது இந்த மாதிரி எந்த வேலையுமே இருக்காது ரொம்ப எல்லாருமே வந்து ஈவன் சொல்லுவாங்க நான் பையனாவே இருந்திருந்தா இவங்களுக்கு நல்ல ஒரு இவளுக்கு கிடைக்க போற பொண்டாட்டி வந்து ரொம்ப கொடுத்து வச்சவ அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் அக்கம் பக்கத்துல சொல்ற அளவுக்கு நம்ம நான் அவ்வளோ வீட்டுல நல்ல பையனா அப்படி இருந்த அளவுக்கு எங்க ஃபேமிலிக்கு நான் உண்மையா இருந்தேன் கடவுளுக்கு நான் உண்மையா இருந்தேன் இந்த நேரத்துல நானே சில நேரங்கள்ல வந்து நான் பைபிள் இப்படி போட்டிருக்கு நம்ம இப்படி பண்ணால் தப்பு தானே அப்போ நம்ம இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நானே என்னை என்னை கண்ட்ரோல் பண்ணி இருந்திருக்கேன் நான் எனக்கு அப்போ தெரியாது பைபிளில் திருநங்கைகளை பற்றியும் போட்டிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஸோ எனக்கு சில நாட்கள் நான் வளர வளர சிலர்கள் மூலயமா எனக்கு அந்த விஷயங்கள் தெரியப்பட்டதுக்கு அப்புறம் எங்கள் வீட்லேயும் நான் வந்து எங்கள் வீட்டில் நான் சொல்லி புரிய வச்சேன் பைபிள் பிரகாரமாக நான் சொல்லி புரிய வச்சேன் மொதல் மொதல் சொன்னதே என்னுடைய அக்காங்களுக்கு சொன்னேன் எங்கள் அக்காங்க ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் எங்கள் மாமாவுக்கு சொன்னேன் எனக்கு கூட பிறந்தவங்க ரெண்டு அக்கா இருக்காங்க ரெண்டு அக்கா இருக்காங்க அவங்க மா அவங்களோட ஹஸ்பண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் அப்படி சொல்லி அப்படி போச்சு அதுக்கப்புறம் எங்கள் சின்ன அக்காவுக்கு கல்யாணம் ஆகாமல் இருந்தனால நான் என்னோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனை ஸ்டாப் அப்படியே வச்சுருந்தேன் திருநங்கையாக மாறாமல் எங்கள் சின்ன அக்காவுக்கு கல்யாணம் ஆச்சு ஏன்னா என்னை படிக்க வச்சது ஃபுல்லாக என்னோட சின்ன அக்கா தான் ஸோ நான் இந்த இந்த மாற்றத்தினால எங்கள் வீட்டில் மாப்பிள்ள கொடுக்காமல் போயிட்டாங்கன்னு நான் என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நான் கண்ட்ரோல் பண்ணேன் எங்கள் சின்ன அக்கா கல்யாணம் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நான் என்னோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் அப்போ நான் எங்கள் வீட்டில் சொன்னேன் ஸ்டில் காண்டாக்டாக இருக்கேன் ஃபேமிலி கூட தான் இருக்கேன் கண்டிப்பாக பிரச்சனை இல்லை பட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இப்போ நிறைய பேர் நீங்கள் ஓகே ஃபேமிலி கூட இருக்கீங்க ஓகே பட் நிறைய பேர் நீங்கள் வீட்டை விட்டு போயிடு வேண்டான்னு சொல்லி அமுச்சு விட்றாங்க எங்கே போவாங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்க தான் இந்த மாதிரி வந்து பிச்சை எடுக்கிறது இந்த பாலியல் தொழில் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு போகிறாங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு அவங்க எங்கே போவாங்க அவங்க என்ன போ யாராவது அவங்கள்ட்ட பேசியிருக்காங்களா எனக்கு இந்த மாதிரி அக்கா எனக்கு தெரியல நான் மாதிரி வெளியே வந்துட்டு எனக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி பேசியிருக்காங்களா இப்போ நான் ஒரு திருநங்கை அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா நான் இன்னொரு திருநங்கையை பார்த்துருக்கணும் இல்லை இன்னொரு திருநங்கையை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் நான் வீட்டில் வந்து நான் பொண்ணு மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணுறதும் பொண்ணு மாதிரி பண்ணுறதும் எங்கள் வீட்டில் தெரிஞ்சால் அடிக்க தான் செய்வாங்க திருநங்கை இங்கே எல்லாத்துக்குமே அதிகமாக தைரியங்கிறத விட அதிகமாக பயமும் இருக்கும் பயமும் இருக்கும் ஸோ வீட்டில் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அடி வாங்கினாலும் பயந்துக்கிட்டு அதுக்காகவே தன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு விஷயத்த நீங்கள் எவ்வளோ தான் தம் பண்ணி வைப்பீங்க உள்ளே மூடி 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 இப்போ நான் கீழ்னா இப்போ எனக்கு வலிக்குது இந்த வலிங்கிற உணர்வை என் உடம்புலேருந்து எடுக்க முடியும் முடியாது என் உணர்வுகளோட கலந்த விஷயம் தான் என்னுடைய பெண்மையும் அப்போ அந்த விஷயத்த என்னால் எடுக்க முடியாது வலி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த உங்களால் காட்ட முடியுமா முடியாது அதே மாதிரி தான் என்னோட பெண்மைங்கிற விஷயம் என்னால் காட்ட முடியாது இது அவங்ககிட்ட சொல்லி புரிய வைக்கவும் முடியாது என்னால் எனக்கே தெரியாது நான் என்ன அப்படிங்கிறது நான் எப்படி இன்னொருத்தவங்ககிட்ட போய் சொல்ல முடியும் சரி அப்படின்ட்டு நான் அதுல இருந்து நான் வெளியே வரது அதுல இருந்து நான் என்ன வந்து மாத்திக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய தைரியம் வேணும் இன்னொரு திருநங்கைகளுடைய மூலியமா காண்டாக்ட் இருந்தா மட்டும்தான் வீட்டுல இருந்து வெளியே வருவாங்க இல்லைன்னா எந்த திருநங்கையும் வீட்டை விட்டு போக மாட்டாங்க வீட்டுல ஏதாவது அழி வாங்கிட்டு தன்னை கண்ட்ரோல் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி கண்ட்ரோல் பண்ணி இருப்பாங்க இப்பவும் அப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணி இருக்கிற திருநங்கைகள் ஏராளம் ஓகே அந்த மாதிரி கல்யாணமும் பண்ணிருக்காங்களா நிறைய பேர் ஆஹ் பெண்களுக்கு <laughs> 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 ஜட் பண்றதே பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்துட்டு ஈஸியா பேசினா போதும் இவங்க நம்ம கிட்ட இந்த மாதிரி நடந்துப்பாங்க அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்கிறது அது வந்து எங்க வரைக்கும்னா நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம் வெளியில எல்லாரும் இருக்கும் போதெல்லாம் யாரும் பண்ண மாட்டாங்க பட் நம்ம தனியா எங்கேயாவது ஒரு ஸ்கூல்ல பட
தாண்டாம வரவே மாட்டாங்க கண்டிப்பா எல்லாருடைய வாழ்க்கையுமே இருக்கும் உங்களுக்கு இருக்க பர்சனல் அனுபவமா இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு பொண்ணுங்களுக்கும் நடக்குது பசங்களுக்கும் நடக்குது திருநங்கைகளுக்கு அதிகமாகவே நடக்குது பொண்ணு கிட்ட பண்ணா தானே தப்புவாங்க பொண்ணுங்க போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவாங்க இவங்க கிட்ட பண்ணா என்ன பண்ணுவாங்க சொல்ல முடியும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இவங்க இருந்து பாருங்க அப்படிங்கிற ஒரு தாட் அவங்களுக்குள்ள இருக்கு ஆனா திருநங்கைங்களுக்கு சில என்ன விஷயம் ஒரு யூனிக்னஸ் இருக்கு இந்த கிளாப் பண்றது இந்த மாதிரி விஷயங்களால தன்னை அவங்க அவங்களுக்கு ஹார்டா பேசுறது கத்தி பேசினா அவங்க என்ன பண்ணுவான் ஷேம் ஆயிரும்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்த விட்டு போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி பண்ணி அப்படி போயிடுவாங்க அப்படிதான் மூவ் ஆவாங்க திருநங்கைகள் இல்லைனா நானும் ஒரு பொண்ணாவே இருந்து பொண்ணாவே அந்த பொண்ணுங்களுக்கு உண்டான அதை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஊன்ல செனுங்கிட்டு இருந்தா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது அவங்க ஏரியா எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ நான் என்னோட இந்த சில குணங்கள் கடவுள் ஸ்பெஷலா கொடுத்த அந்த கிஃப்ட் எல்லாம் அப்படியே வெளிக்கொண்டு வந்தா தான் அந்த விஷயத்துல நாங்க ஓவர் டெக் பண்ணுவோம் இது எல்லாமே எல்லா திருநங்கைகளுக்குமே இருக்கும் எல்லா திருநங்கைகளுக்கு எவ்வளவு எவ்வளவு சாஃப்ட் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு உண்டான அந்த ஆப்போசிட் கேரக்டரும் இருக்கும் அவங்களோட இன்னொரு ஃபேஸும் இருக்கும் இன்னொரு ஃபேஸ்னா தப்பா கிடையாது அவங்க ஒரு இடத்துல இருந்து நான் வெளிவரத்துக்கு நான் ஒரு இடத்துல வந்து நிறைய திருநங்கைகள் நிறைய அந்த மாதிரி பிரச்சனை சில திருநங்கைகளுக்கு அது எப்படி காட்டணும்னு கூட தெரியாது அதனால அந்த பிரச்சனையும் மூழ்கிடுவாங்க ஆனா இப்ப ஒரு போலீஸ் கிட்ட எப்படி பேசுறது பப்ளிக் கிட்ட எப்படி பேசுறது ஒருத்தவங்களுக்கும் <laughs> 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 அவங்களோட பார்வை உங்களை என்னவா ஜட் பண்ணியிருப்பாங்க என்னவா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க இப்போ வந்து எல்லா இது எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் தான் ஸோ நானும் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் நிறையா நிறையா இடங்களில் பார்த்து இது பண்ணியிருக்கேன் அது வரைக்கும் தெரியாது ஏன்னா திருநங்கை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் சில விஷயம் இவன் அதுதான் நீங்கள் முன்னாடி கேட்ட மாதிரி அட்வான்டேஜ் எடுத்துப்பாங்க என்ன செய்வாங்கன்னு கேட்குறேன் அந்த டைம் சில பேர் பேச ட்ரை பண்ணுவாங்க பேசுறதுக்கு உங்களை பற்றி இப்போ ஒன்று ரீசண்டாக ஒரு விஷயம் நடந்தது எனக்கு காலேஜுக்கு வந்து எப்பவுமே ஆட்டோவில் ரேப்பிடோ புக் பண்ணி தான் போவேன் ஸோ ஒரு ஹாப்பிடோ புக் பண்ணி போகும்போது ஃபோனில் எடுத்தோன்னு பேசும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க திருநங்கை நான் இப்போ வந்துட்டு என்னோட வாய்ஸ் நான் ரொம்ப கணீர்னு பேசினேன் அப்படின்னாலே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க திருநங்கைனால் வரத்துக்கே யோசிப்பாங்க இந்த ஒரு விஷயமும் இருக்குது ஓகே திருநங்கைனால் வரத்துக்கு யோசிப்பாங்க நான் அப்போ ரொம்ப சாஃப்டாக பொண்ணு மாதிரி நான் கொஞ்சம் அடக்கமாக பேசிட்டேன் அப்படின்னா அவங்க வந்து பிக் பண்ணியிருப்பாங்க ஈவன் நான் அங்கே போகும்போதில் மாஸ்க் மேக்சிமம் போட்டுப்பேன் நான் வெளியே போகும்போது இப்போ கொரோனா பீரியட் அப்படிங்கிற போயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் உள்ளே போனால் எடுத்துகிட்டு நான் நார்மலாக உட்காந்துப்பேன் கீழே பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்களோட அப்படியே டிஃப்ரெண்ட்டாக பார்ப்பாங்க டிஃப்ரெண்ட்டான எப்படின்னா சில பேர் வந்து எங்களை அறுவரைப்பாக பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க என்னடா இவங்க இவ்வளோ அழகாக இருக்காங்களேன்னு பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க அறுவரைப்பானால் அவங்களுக்குள்ள அந்த அந்த விஷயங்கள் இருக்கும் அந்த திருநங்கையோ இவங்கனாலே இப்படி தான் இவங்கனாலே இந்த பிச்சை எடுக்கிறவங்க இவங்கனாலே ப்ராஸ்ட்ரேட் பண்ணுறவங்க சி அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க ஆனால் சில பேர் வந்துட்டு ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது தெய்வமாக பார்க்குறவங்களாம் இருக்காங்க பார்த்தோனே கையெடுத்துக்கு மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கீங்கம்மா பார்த்தோனே கை பொட்டெல்லாம் வச்சுட்டு போன புடவை கட்டிட்டு போனோம்னா பார்த்தோனே கையெடுத்துக்கும் மாதிரிலாம் இருப்பாங்க நான் இப்போ ஈவன் நான் ப பகல் நேரங்களில் புடவை கட்டிட்டு வெளியே நான் மேக்ஸிமம் போகவே மாட்டேன் பகல் நேரத்தில் புடவை கட்டிட்டு போனால் ரொம்ப ஹைட் அண்ட் வெயிட்டாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூனிக்காக தெரியும் பா எல்லாருமே நம்மளையே நோட்ஸ் பொண்ணுங்கள்லேருந்து பசங்கள்லேருந்து எல்லாருமே பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க ஏன் பார்க்குறாங்கன்னே தெரியாது ஒரு பக்கம் சந்தோஷம் இருந்தாலும் சில பக்கம் உறுத்தலாக இருக்கும் அப்போ சில நேரங்களில் யோசிப்பான் ஐயோ நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ண மிஸ்டேக்காக இருக்குமோ அப்படிலாம் தோண ஆரம்பிச்சிடும் இவ அன்னைக்கு நான் வந்து ரேப்பிடோ புக் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும்போது கீழே வந்தோடனே நார்மலாக இருந்தவர் தான் என்ன பார்த்தோன்னா மாஸ்கில் அவரும் மாஸ்க் போடுறது மாஸ்கில் கழட்டி விட்டு ஷர்ட்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு ஏன் அப்படி பண்ணுறாருன்னு எனக்கு தெரியல என்னோட ஐவர் ஏதோ டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நானும் அமைதியாக உட்காந்துக்கிட்டேன் ரொம்ப என்கிட்ட ரொம்ப மரியாதையாக அப்படி பவ்யமாக பேசினார் இந்த மாதிரி என்னோடய பேர் இதுமா நீங்கள் எங்கே போனோம் சரி சரி உங்கள் உங்களை வந்து உங்களை பார்த்தோன்னே என்னென்னு தெரிலமா எனக்குள்ளே ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்குது எனக்கு வந்து இதை எப்படி இது பண்ணுறதுன்னு தெரில வாங்க ஒரு அபவ் ஃபார்ட்டி இருக்கும் அவருக்கு அப்போ ஃபார்ட்டி இருக்கும் இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது பேச என்கிட்ட ட்ரை பண்ணுறாரு இந்த மாதிரி நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்கம்மா எங்கே போயிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறாரு இவர் எதுக்கு தேவையில்லாத எல்லாம் கேட்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யார்கிட்டையுமே எடுத்தோன்னே மூஞ்சில் அடித்த மாதிரி
எதுக்குங்க உங்களை யாருன்னே எனக்கு தெரியாது நீங்கள் இன்றைக்கி தான் ஹாப்பி ரோல் நான் உங்களை பார்க்குறேன் இல்லைம்மா இன்னும் நம்ம அடிக்கடி சந்திப்போம் நான் உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் அதே மாதிரி இறங்கும் போது நீங்கள் எனக்கு பேவும் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு சொன்னார் இதே நான் புதுசாக நீங்கள் பேசுகிறீங்க என்ன பேசுகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் செய்கிறத வேலை நான் ரேப்பிட்டோ புக் பண்ணி உங்களுக்கு வரேன் நான் நீங்கள் வேலை செய்கிறீங்க அதுக்கு உண்டான நான் காசு நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் இல்லைம்மா நீங்கள் என்ன ஒரு தெரிஞ்ச நபராக நினச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமா சாப்பிட்றீங்களா எனக்கு ஆக்சுவலாக காலேஜுக்கு லேட் ஆகுது நீங்கள் முதல்ல போங்க நம்பலாம் நான் தரமாட்டேன் அப்படின்னு அவர் என்கிட்ட இன்னுமே அதிகமாக பேச பேச ட்ரை பண்ணி வந்தார் பட் நான் எல்லாத்துக்குமே டாட் டாட் வச்சுட்டு அப்படியே நான் ஸ்கிப் பண்ணி காசு கொடுத்துட்டு அவர் வாங்கவே இல்லை நான் அதனால் ஆட்டோவில் அந்த சீட்டில் வச்சுட்டு நான் படுக்கையில் இறங்கி போயிட்டேன் ஸோ அவங்க அட்வான்டேஜ் எடுத்து இந்த கான்டாக்ட் கேட்கறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல இது ஆஃபீஸ்ல நடக்குமா உங்களுக்கு இல்லை ஒர்க்கில் எங்க இதில் அதிகமாக பசங்க கிடையாது ஸோ பொண்ணுங்க தான் அதனால் அந்த மாதிரி பட் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு டென் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி இருந்த விஷயம் வந்து இப்போ கொஞ்சம் மாறி நினைக்கிறீங்கல்ல எந்தெந்த இடத்துல அவங்கள மரியாதையா கரெக்டாக நடத்துறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க எல்லா இடங்கள்லையுமே எல்லா விஷயமும் கலந்து தான் இருக்கு அதுதான் சொல்றனே ஒரு ஹோட்டலா மாறல பட் கொஞ்சம் சீன் பாக்குறவங்களும் இருக்காங்க இவங்களை பார்த்தோன்னு கையெழுத்து கும்பணும்னு நினைக்கிறவங்களும் இருக்காங்க ஸோ இந்த ஜென்ரேஷன்ஸ்ல அவங்க பணக்காரங்களா இருக்கட்டும் ஏழையா இருக்கட்டும் யாரா இருந்தாலுமே சீன் நினைச்சா அவங்க சீ தான் திருநங்கைனால இப்படிதான் அவன் நான் எப்படி இருந்தாலுமே என்ன வந்து அவங்களோட அந்த என்ன என்ன கீழே நினைச்சிருக்காங்களோ அந்த கீழே தான் என்ன பார்ப்பாங்க இந்த பொண்ணால இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா என்னோட ஜெண்டர் இல்லை மதிப்பு கொடுக்குறவங்க அவங்க ஏழையாக இருக்கட்டும் பணக்காரங்களாக இருக்கட்டும் அன்பாக பேசுவாங்க வந்து நிறைய பேருக்கு நிறைய நிறைய பேராக அப்ரோச் பண்ணுவோம் நல்ல விஷயமா அப்ரோச் பண்ணுவாங்க உங்ககிட்ட பேசினாலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குங்க உங்ககிட்ட பேசினாலே ஆறுதலாக உங்களை பார்த்துட்டு போனால் எனக்கு நல்ல விஷயம் நடக்குது உங்ககிட்ட நீ உங்கள் கையால் ஒரு ஒரு காயின் வாங்கினா எனக்கு நல்ல என் பேர்ஸில் நீங்கள் ஒரு காயின் போடுறீங்களா அப்படின்னு பார்க்குறவங்களும் இருக்காங்க கடவுளுக்கு பதிலாக திருநங்கைகளை பார்த்தா நல்ல விஷயம் நடக்கும் இன்னுமே எங்களோட நார்த்தில் அப்படிலாம் ஒவ்வொரு ஃபெஸ்டிவலுக்குமே திருநங்கைகளை கூப்பிட்டு வீட்டில் ஒரு சுப காரியங்கள் நடக்குதுன்னா திருநங்கையை வச்சு தான் அந்த காரியங்களை பண்ணுவாங்க ஓகே இப்போ இந்த பஸ் ஸ்டாண்டில் இப்போ ரீசெண்டாக கட்டின பஸ் ஸ்டாண்ட்லேயும் சரி திருநங்கைகளுக்கு தனியாக ஒரு இது பண்ணுறாங்க அதை தாண்டி வந்து நீங்கள் கவர்மெண்ட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு திருநங்கையோட சப் இன்ஸ்பெக்டர் வராங்க இன்ஸ்பெக்டர் வராங்க கரெக்ட் எல்லாத்துலேயுமே வந்துகிட்டே இருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக விஜய் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வச்சுருந்தார் விஜய் விருது வழங்க முடியலான்னு சொல்லிட்டு அதில் ஒரு திருநங்கை ஒரு மாணவி வந்து சாதிச்சா அப்படின்னு சொல்கிறத தாண்டி விருது கொடுத்ததை தாண்டி பக்கத்தில் வந்து உட்காந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா விஜய் மேல படக்கூடிய அந்த வெளிச்சம் அந்த பொண்ணு மேலேயும் ஐ மீன் திருநங்கை மேலேயும் படுது இதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இன்ஸ்பைர் ஆகி வருவாங்க ஓகே நம்ம இதெல்லாம் பண்ணலாம் போல் இதெல்லாம் நடக்குது போல் நம்ம தான் வந்துட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாறுபாடு எப்படி பார்க்குறீங்க ஏன்னா ஓரளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க கவர்மெண்ட்டும் சரி மற்றவங்களும் சரி இப்போ ஓரளவுக்கு பேசுகிறவங்க சரி மீடியாவும் சரி உங்களுக்கு உங்கள்கிட்ட கேட்குற கொஸ்டின்ஸே மாறி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ இதை எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போது ஒரு ஒரு பெரிய இடத்துல இருக்கிற ஒரு தலைவர் தமிழக வெற்றி கழகம் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு தலைவர் அது மட்டும் இல்லாமல் பிரபல நடிகரும் கூட நம்ம இந்தியாவில் எல்லாமே ரொம்ப பிரபலமான ஒரு நபர் ஸோ என்னோட பாயிண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் எங்களோட கம்யூனிட்டிக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அப்படிங்கிறது தான் இவரை போல் எவ்வளவோ பிரபலங்கள் இருக்காங்க எவ்வளவோ பேர் இருக்காங்க அதே போல் அந்த மாணவி போல சாதித்த திருநங்கைகள் மறை மறைந்து வாழ்கிற திருநங்கைகள் ஏராளம் எல்லா திருநங்கையுமே பார்த்தோன்னே இவங்க வந்து பெகிங் தான் பண்ணுவாங்க இவங்க வந்து ப்ராசிக்யூஷன் தான் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி ஜட்ஜ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க அவங்கக்கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா தெரியும் நீங்கள் ஈவன் நீங்கள் யார்கிட்ட வேணாலும் ரோட்டில் போகிறவங்கள்ட்ட கேட்டு பாருங்களேன் ஈவன் அவங்களோட டென்த்து மார்க் கேட்டு பாருங்கள் அபோவ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தான் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு திருநங்கையுமே படித்து அந்த விஷயத்தில் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் எவ்வளோ கேவலங்கள் பட்டாலும் எவ்வளோ அசிங் இந்த சொசைட்டியில் வந்து நான் அவமானப்படுவேன்னு எனக்கு தெரியும் நான் போகும்போது நான் என்னோட நடை எட்டு போடும்போது இவன் பார்த்தோன்னா ஒம்போதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருவாங்க அப்போ வந்து என் நான் நான் கேள்விக்குள்ளாவன்னு தெரிஞ்சு நான் என்னை மாற்றிப்பேனா மாற்ற மாட்டேன் ஸோ இது வந்து என்னோட உணர்வுகளால் கலந்து நான் இப்படி தான் அப்படிங்கிற என்னோட ஐடென்டிஃபை பண்ணி நான் என்னை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கேன் அதுலேயும் நான் படித்து வர விஷயங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஸோ அவர் பண்ணதுக்கு நான் அவருக்கு நான் ரொம்ப நன்றி செலுத்துகிறேன் திருநங்கைகளுக்கு மதிப்பு மதிப்பு மரியாதை கொடுத்ததுக்கு தாண்டி அவங்க பக்கத்துலேயே போய் உட்கார்ந்தாங்க அப்படின்னா ஒரு சமமாக இவன் எப்படி சொல்கிறது
இப்படி போயிட்டு அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி நிறைய திருநங்கைகளுக்கு இந்த மாதிரி ஹெல்ப் பண்ணுற பிரபலங்கள் இருக்காங்க அதே போல் இன்னும் மறைக்கப்பட்ட திருநங்கைகள் அதாவது தன்னுடைய சாதனைகளையும் தாண்டி படிப்பையும் தாண்டி இன்னமும் அந்த பிச்சை எடுத்துட்டோம் பாலியல் தொழில் பண்ணிட்டோம் வேறு வேலை வேலைக்கு போக முடியல எனக்கு வேறு சோர்ஸ் இல்லை நான் எங்கே போய் யார்கிட்ட போய் என்ன பண்ணுறதுன்னு இன்னும் படிக்கணும்னு ஆசை இருக்கிற திருநங்கை கூட நிறைய பேர் இருக்காங்க என்கிட்ட கூட நிறைய நிறைய திருநங்கைகள் அந்த மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி திருநங்கைகளை அவங்களையும் இன்னும் நான் வெளி கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நிறைய பிரபலங்கள் பண்ணலாம் ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஒரு ஆசை இருக்கு அதில் ஆமாம் கண்டிப்பாக லாஸ்ட்டாக வந்து ஃபைனலாக ஒரு கமெண்ட்ஸ் இருந்திருக்கும் இல்லையா நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்து கடந்து வந்த பாதையில் ஏகப்பட்ட கமெண்ட்ஸ் இருக்கும் நேம் வச்சுருப்பாங்க நிறையா அதில் இப்போ நான் அதெல்லாம் தாண்டி வந்துட்டோம்டா நாங்கள் நாங்கள் அதெல்லாம் வந்து வெளியே வந்துட்டோம் பட் இன்னமும் அந்த கமெண்ட்ஸ் நேம் எல்லாம் நான் யோசிக்கும் போது எனக்கு ஹர்ட் ஆகுது அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு நிறைய நேம் வச்சுருப்பாங்க நிறைய கமெண்ட்ஸ் சொல்லியிருப்பாங்க எதை யோசித்தா இப்போயும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு கோவமோ ஒரு வருத்தமோ இருந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு நினைப்பீங்க அந்த பர்டிகுலராக அந்த கமெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இல்லை பர்டிகுலர் அந்த வேர்டாக இருக்கட்டும் அது உங்கள் சொந்தக்காரங்களாக இருக்கலாம் ஆஃபீஸில் இருக்கலாம் ஸ்கூலாக இருக்கலாம் வாட் எவர் நீங்கள் போகிற இடத்துல இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு இடத்துல இந்த கமெண்ட் வந்து என்னை ரொம்ப ஹர்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னு என்ன சொல்லுங்கள் இப்போது நிறைய நிறைய பேர் சொல்லி நிறைய பேர் என்ன வேணாலும் கூப்பிட்டு போ கூப்பிடுவாங்க அது அப்பயத்துலேருந்தே நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா எல்லாருக்குமே தெரியும் திருநங்கைனால என்னென்ன பேர் வச்சுருப்பாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம ஐயா வந்து திருநங்கைன்னு சொல்லி அழகான ஒரு பேர் ஏன்னா நான் வந்து என்னை நான் என்னை வெளி கொண்டு வரதுக்குமே நான் அந்த பேர் தான் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஒரு திருநங்கை தான் ட்ரான்ஜெண்டர் அப்படிங்கிறத விட நான் ஒரு திருநங்கை தான் ஏன்னா அரவாணி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை கூட ஒரு கொச்சையாக பார்க்குறாங்க இப்போ திருநங்கைனா ரொம்ப ரெஸ்பெக்டாக இருக்குது அந்த நேம் ஸோ அதுக்கு அந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப அழகான ஒரு பேர் இல்லையா அதுக்கு நான் அந் ஐயா இல்லைன்னா எங்களுக்கு அந்த பேர் கிடச்சிருக்காது உண்மையாலுமே அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன தான் இதெல்லாம் தாண்டி கேளிக்கிண்டெல்லாம் உட் பண்ணி நாங்கள் வந்தாலுமே இப்போவுமே நிறைய பேர் சில பேர் பேசுவாங்க பஸ்ஸில் போயிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு பொண்ணு பேர் எங்களை பார்த்துட்டு அங்கே பாரு ஒம்போது போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொண்ணுங்களே பொண்ணுங்களே அங்கே பாரு பக்கத்தில் பிடிச்சி ஷர்ட்டை பிடிச்சி இழுக்கிறது அங்கே பாருங்க இங்கே அங்கே பாருங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் முன்னாடி உட்காந்துருப்பாங்க அங்கே பாருங்க அங்கே பாரு ஈவன் அவங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லி அவங்கள சொல்கிறதுன்னு தெரியாத ஒரு விஷயம் இன்னொன்று வந்துட்டு சில பேர் தெரிஞ்சேன் ஈவன் பின்னாடி எனக்கு பின்னாடி கூட பேசலாம் என் கூடையே இருக்கவங்க கூட எனக்கு பின்னாடி பேசுறது சான்சஸ் இருக்கு அந்த ஒம்போதா கிண்டலுக்கு நம்ம பேசுவோம் இல்ல ஏன் அந்த முட்டை கண்ணனா ஏன் அந்த மூக்கனா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசுவோம் இவங்க அது எங்களை வந்து இந்த மாதிரி வார்த்தைகளால சொல்லி பேசுறதும் இருக்கு இந்த மாதிரி பேசி நான் கேட்டிருக்கேன் ஆஹ் இது போக சில வார்த்தைகள் எங்களை எது காயப்படுத்துது அப்படின்னா என்னுடைய உறவினர்களா இருக்கட்டும் ஆஹ் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸா இருப்பாங்க அவங்க என்கிட்ட நல்லா பேசுவாங்க என்னுடைய பழைய வாழ்க்கையும் அவங்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய இப்ப மாத்திக்கிட்ட வாழ்க்கையும் அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு தெரியும் ஒரு ஒருத்தவங்க புடவை கட்டியிருந்தா ஆன்டி அப்படின்னு கூப்பிடணும்னு சொல்லி ஆனால் இப்போ இருக்கிற அந்த ஜென்ரேஷன் பீப்புளுக்கு தெரியாது புடவை கட்டியிருந்தா மரியாதை பெண்களுக்கு உண்டான மரியாதையை கொடுக்கணும் ஃபேண்ட் ஷர்ட் போட்டிருந்தா ஆண்களுக்கு உண்டான மரியாதை கொடுக்கணும் இப்போதைக்கு இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு தெரியல ஆனால் ஒரு குழந்தைக்கு தெரியும் இல்லை ஆன்டி நான் புடவை கட்டியிருந்தா அது ஆன்டின்னு சொல்லும் ஆனால் இவங்க என்ன தான் நான் என்னோட மாற்றிக்கிட்டு நான் வந்தாலும் இன்னுமே கு ஃபேமிலியில் வாடா போடான்னு கூப்பிடுவாங்க ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு ஃபெஸ்டிவல் குடும்பத்தில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும் அந்த குடும்பத்தில் நான் தூரமாக நின்றுட்டுருப்பேன் என்னுடைய பழைய பேர் சொல்லி கூப்பிட்டீங்க வாடா அப்படின்னு சொல்கிறது எனக்கு உண்டான வார்த்தை இது கிடையாது இல்லையா ஸோ அப்படி கூப்பிடும்போது ரொம்ப ஹர்ட் ஆகும் இத்தனை பேர் மாதிரி நம்மளையே வாடான்னு கூப்பிட்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸும் என்னோடய பழைய பேரை கூப்பிட்டு டக்குன்னு வாடா போடா இவ்வளோ அழகாக வாடி போடின்னு கூப்பிட்டு எவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அதெல்லாம் மாற்றிக்கிறீங்க ஏன் அவங்க வாடா போடான்னு கூப்பிட்றாங்க அந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஹர்ட் ஆகும் கல்யாணம் பண்ணி ஆசை இருக்கா ம் எல்லா திருநங்கைக்கும் இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு இருக்கு பட் ஆனால் குழந்த குழந்த மலடியா இருக்கிற பெண்களும் இருக்காங்க ஸோ எனக்கு அதை பத்தி அடாப் பண்ணிட்டு ஓகே என்ன ட்ரீம் இருக்கு உங்களுக்கு என்னோட கனவு என்ன அப்படின்னா சின்ன வயசுல இருந்தே நிறைய கனவுகள் இருந்தது இதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணுன்ட்டு பட் அது எல்லாத்தையும் மூட்டை கட்டிட்டு இப்போ நான் ஸ்டடீஸில் வந்து நான் இந்த மாஸ்டர் டிகிரி ஃபேஷன் டிசைனில் படிக்கிறேன் ஸோ இது ரிலேட்டடாக நான் படித்து முடித்த ஒரு போட்டிக்கு வைக்கணும்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது ஆசையும் பேர் அதை குறித்து தான் என்னோடய ஃபோன்ஸ் ரீல்ஸ் எல்லாமே அதை குறித்து மட்டும்தான் நான் இப்போ பார்க்குறேன் வேறு எதையுமே ந